അഞ്ജുനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും മതിയായിരുന്നു നമുക്ക് അഞ്ജു റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അയച്ചെന്നാലും മതിയായിരുന്നു ഈസിയാവുകൂടി അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് സീറോ വൺ മാത്രമുള്ള സ്ഥലത്ത് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സീറോ വൺ ആകുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ സീറോ ആകുക എന്നുള്ള അറിവ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മള് ഒരുപാട് പാട് വേണ്ടി വരുന്നു why we opt for 012 for uh, instead of taking 011 we are taking z3 where p is a prime number and so that that z3 becomes a field mm. this is what the question we should ask ourselves what is the purpose of uh, what we call z3 ningal endrana fire field ukkade എന്തിനാണ് ഇസെക്ടി പഠിച്ചത് ഇസെക്ട് പഠിച്ചാൽ പോലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമോ അഞ്ജുനോട് വിളിച്ചിട്ട് ഹലോ അഞ്ജുനോട് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇരിക്ക അയച്ചാൽ പറയാം ഞാനത് ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പ്രസന്റേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ എന്താ അഞ്ജു ചേച്ചിക്ക് റീജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നെറ്റിന്റെ എന്തോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ കൂളായിട്ട് അഞ്ചുനോട് ഞാൻ അതൊരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചു കേക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ആ കുട്ടി ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയും അത്ര ഇത് ചെയ്യണ്ട വല്ല ഇതൊരു നമ്മളത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മള് അഞ്ജു അഞ്ജു ആ കൊച്ച് ഏ സ്നേഹ ശ്രീലക്ഷ്മി ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയാം അത് ആകെ വൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും പാവം ഐ മീൻ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കും എന്റെ മുഖം കാണാനേ വയ്യ അഞ്ജു അഞ്ജു അ 
അയാളെ വിളിച്ചു പറയും പ്ലീസ് അല്ല ഒരാ ആരെങ്കിലും എന്താ അഞ്ചുന് പ്രശ്നമുണ്ടത് ആ കുട്ടിക്ക് നിസ്സാവുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഇത് അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കുക ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ബി കൂൾ കേട്ടോ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ പറയാം ഞാനിത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇത് മാൻഡേറ്ററി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പേരിലൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മളൊരു ഇന്റേണലിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കും ഇന്റേണലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വീഴും കേട്ടോ നമ്മൾ അതൊന്നും വിഷയമാക്കണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പേടിക്കുകയോ വേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു സംവിധാനം പഠിക്കുക നിങ്ങളെ വന്നിട്ട് ഞാനിതിന് വേണ്ടി എത്രയൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചെന്നറിയോ ഇഷ്ടം പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചു സാർ ചേച്ചിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പറയണു സാർ പറയണത് കേൾക്കണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പറയണ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അവിടെ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറ്റാ അവിടെ നല്ല ശക്തി നെറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അല്ല ഞാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയാം അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ താൻചുമ്മാ താൻ പറയുന്ന സാർ റെക്കോർഡ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സ്ട്രീം ചെയ്യാം ആ വീഡിയോ സ്ട്രീം ചെയ്യാം അത് ഇന്ന് വേണം നിർമാണ മതി എടുക്കാം എന്നാ പിന്നെ അല്ല അഞ്ചു വർഷം എന്നാ പിന്നെ എടുത്തോളൂ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ലീവ് എവരി തിങ് you just take a video of in your mobile you just whatsapp it or something like that well, we will do that thing. for telegram it we can do that we can everybody can see this this is idoru ellarku sambhavikana okay appo i na adhu okay 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 sir thank you sir thank you sir thank you sir thank you sir ഹലോ പ്രസന്റിനോട് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ ബോട്ടം റൈറ്റ് ഹലോ കാണുന്നുണ്ടോ പ്രസന്റ് സ്ക്രീൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രസന്റേഷൻ നമ്മള് കാണണ്ടോ ആ കാണാം അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രേ കോഡ് ആ പുതിയൊരു സംഭവമാണ് ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേ കോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഗ്രേ കോഡിനെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ടഡ് ബൈനറി കോഡ് എന്നും പറയാം
അത് ബൈനറി ന്യൂ ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡറിംഗ് ഓഫ് ദി ബൈനറി ബൈനറി ന്യൂമറൽ ബൈനറി നമ്പർ ഓർഡറിംഗ് ആണ് ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിസ്റ്റം വേർ ടു സക്സസീവ് വാല്യൂസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഓൺലി വൺ ഡേറ്റ് ഒരു വൈറ്റ് മാത്രമാണ് അതിന്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗ്രേ കോഡ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേബിൾ ടി വി സിസ്റ്റം ഡിജിറ്റൽ ടെലിവിഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെയാണ് അതിലുണ്ടാവുന്ന എറർ കറക്ഷൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രേ കോഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഒറിജിനലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്വിച്ചസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒറിജിനലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഹലോ നമ്മൾ നമുക്ക് ബൈനറി കോഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ബൈനറി കോഡില് ബൈനറി രണ്ട് സിംബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ ആൻഡ് വൺ പിന്നെ നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും പിന്നെ ബൈനറി ബൈനറി കോഡ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈനറി ബൈനറി ഡിജിറ്റിന്റെ പാറ്റേൺസിലാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിക്സ് എന്ന് പറയാ നമ്മൾ ബൈനറി കോഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലോ ബൈനറി കോഡ് അറിയില്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചില്ലേ സീറോ ആൻഡ് വൺ ബൈനറി നമ്പർ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ബൈനറി കോഡിൽ നിന്ന് ഗ്രേ കോഡിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഗ്രേ കോഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ബൈനറി കോഡിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു കൺവേഷൻ ആണ് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പേരാണ്ടോ അതാണ് ബൈനറി ടു ഗ്രേ കോഡ് ആൻഡ് ഗ്രേ കോഡ് ടു ബൈനറി അപ്പൊ ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഈ വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ആ എന്ത് ഈ കേബിൾ ടി വി സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന അതിൽ എറർ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രേ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ എന്ത് രണ്ട് കൺവേർഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെ ബൈനറി കോഡ് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രേ കോഡ് ആയിട്ട് മാറ്റാം ഗ്രേ കോഡ് തന്നെ എങ്ങനെ ബൈനറി കോഡ് ആയിട്ട് മാറ്റാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എങ്ങനെ വെറുതെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈനറി കോഡിൽ നിന്ന് ഗ്രേ കോഡിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഇസ് എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വൺ സീറോ സീറോ വൺ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ബൈനറി കോഡ് എടുക്കുകയാണ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബൈനറി കോഡ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് എം എം എസ് ബി എം എസ് ബി എന്ന് പറയണത് അതായത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയണത് വൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ പിന്നെ സീറോ സീറോ വൺ ആണ് അതിൽ ആ ലാസ്റ്റത്തെ ആണ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹലോ ഹലോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ആദ്യത്തെ ആളെയാണോ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ അവസാനത്തെ ആള് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ് പിന്നെ നമ്മള് അതെങ്ങനെ അതിന്റെ അടുത്ത വഴി നമ്മള് ആ ബൈനറി കോഡിൽ നിന്ന് ഗ്രേ കോഡിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോ ആദ്യം അതിൽ നമ്മൾ എം എസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ഏ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ അടുത്തടുത്ത് കിടക്ക അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈവേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് തോന്നു ബൈനറി കോഡ് അപ്പൊ അതിട്ട് ഫസ്റ്റ് അതായത് ബൈനറി കോഡിന്റെ മോസ്റ്റ് എം എസ് ബി എന്താണോ അതന്നെയായിരിക്കും ഗ്രേ കോഡിന്റെ മോസ്റ്റ് എം എസ് ബി ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈനറി കോഡ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേ കോഡിന്റെ മോസ്റ്റ് എം എസ് ബി വൺ ആയിരിക്കും അത് കിട്ടിയോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അതായത് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പോവാണെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത കോഡ് അടുത്ത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നോക്കുക ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് കാണണ്ടോ കാണണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് മേലത്തെ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് പോവാട്ടോ ചോദിച്ചു ആ
मैं अड्डी डयगणल मूटिजिट फुन आय वलुदाय <laughs> 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 अट्ठो आ नोकूरी 
ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ വണ്ണും ബൈനറി കോഡിന്റെ ആ വണ്ണും ഗ്രേ കോഡിന്റെ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ ആ വണ്ണും സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ബൈനറി കോഡിന്റെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടി അത് വണ്ണാണ് ഇനി ഈ വണ്ണും ഗ്രേ കോഡിന്റെ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് ഗ്രേ കോഡിന്റെ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് വണ്ണല്ലേ അതെ അപ്പൊ ആ വണ്ണും ഈ വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കിട്ടി ഇനി ഗ്രേ ബൈനറി കോഡ് കിട്ടി സീറോ ആണ് ഈ സീറോയും ഗ്രേ കോഡില് ഡയഗണൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഏതാണ് സീറോ അല്ലേ സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും സീറോസ് ഇത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടെണ്ണം നോക്കി എങ്ങനെ ബൈനറി കോഡിൽ നിന്ന് ഗ്രേ കോഡിലോട്ട് മാറ്റാ ഗ്രേ കോഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ബൈനറി കോഡിലോട്ട് മാറ്റാന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഇനി അടുത്തത് ഗ്രേ കോഡ് ടു ബൈനറി കോഡ് കൺവേർട്ട് ടേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് എന്റെ ബൈനറി കോഡ് അപ്പൊ ഗ്രേ കോഡിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോ എങ്ങനെ വരും ആദ്യം ഇതില് മോസ്റ്റ് എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ല മോസ്റ്റ് ബിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഗ്രേ കോഡിലും സീറോ തന്നെയാണ് എം എസ് ബി ഫസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയോ ഇനി ആ സീറോയും അതിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഗ്രേ കോഡിൽ സെക്കൻഡ് വേണ്ടി കിട്ടി സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതില് ബൈനറി കോഡില് സീറോയും തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണല്ലേ അപ്പൊ ഗ്രേ കോഡിൽ തേർഡ് വണ് കിട്ടി വൺ ആണ് ഇനി വണ്ണും അതായത് ഈ ബൈനറി കോഡിൽ തേർഡ് വണ്ണും ഫോർത്ത് വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ വണ്ണും സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുമ്പോ എന്ത് വന്നു വണ്ണ് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രേ കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് അതേപോലെ അടുത്തത് എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ കോഡിന്റെ സീറോ ആണ് അടുത്ത രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ സീറോയും സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ സീറോ കിട്ടി പിന്നെ സീറോയും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഗ്രേ കോഡിൽ വണ്ണ് കിട്ടി വണ്ണും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഗ്രേ കോഡിൽ സീറോ കിട്ടി അതാണ് സീറോ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈനറി കോഡിൽ നിന്ന് ഗ്രേ കോഡിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടണത് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രേ കോഡ് മനസ്സിലായോ ഇത് അതേപോലെ ഗ്രേ കോഡ് ടു ബൈനറി കോഡ് എന്നുള്ള അതിന്റെ കൺവേഷൻ കൺവേർട്ട് ടേബിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഇതിന്റെ എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ കോഡിന്റെ എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ബൈനറി കോഡിന്റെ എം എസ് ബിയും സീറോ ആയി ഗ്രേ കോഡിന്റെ ഡയഗണൽ ആയിട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത് ഗ്രേ കോഡിന്റെ സീറോയും ബൈനറി കോഡിന്റെ സീറോയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അല്ലോ ഡയഗണൽ ആയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ സീറോ കിട്ടി സീറോയും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു വണ്ണ് കിട്ടി വണ്ണും സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ സീറോ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് വണ്ണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് എം എസ് ബി എം എസ് ബി എന്ന് പറയണത് സീറോ ആണ് സീറോയും ബൈനറി കോഡിന്റെ സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ബൈനറി കോ ബൈനറി കോഡിന്റെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് സീറോ കിട്ടി അതേപോലെ സീറോയും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ വണ്ണ് കിട്ടി വണ്ണും സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ വണ്ണ് വന്നു ക്ലിയർ ആയോ സീറോ 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 വൺ സീറോ ഗ്രേ കോഡ് ആണെങ്കിൽ ബൈനറി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ തന്നെയാണോ അപ്പൊ തിരിച്ച് അതുപോലെ വരണ്ടേ ആ ടേബിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താ മതി കേട്ടോ അത് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ബൈനറി കോഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഗ്രേ കോഡിലോട്ട് മാറ്റാ ഗ്രേ കോഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ബൈനറി കോഡിലോട്ട് മാറ്റാ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു മനസ്സിലായോ ശരി താങ്ക് യു
ഒരു കാര്യത്തിന് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ആൾക്കാർ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അല്ല എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു വൈവയും പ്രസന്റേഷനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാ ഞാനിത് നമ്മളല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കണ്ട ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പം അഞ്ചു ആ കീബോർഡുകളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക പ്രീവിയസ് റൈഡും അടുത്ത സ്ലൈഡും പോവാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ കീ അമർത്തണം എന്നൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ അഞ്ചു മാത്രമല്ല എല്ലാരും അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു പാനിക്ക് ആയി നമ്മള് പാനിക്ക് ആയി പോകും കാരണം രണ്ടു പ്രാവശ്യം സ്ക്രീനൊക്കെ മാറിപ്പോയി ഇതിപ്പം അഞ്ചു മനസ്സിൽ വെച്ച് പറിച്ച സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മള് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷന്റെ ആവശ്യങ്ങളും ഇല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് പറ്റിയില്ല പറ്റിയില്ല ഇതും മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം പോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇതും ഞാൻ അത്ര പറഞ്ഞു ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങള് വീഡിയോ എപ്പോഴെങ്കിലും എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇറ്റ് ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദൻ ഞാൻ യാതൊരു ടെൻഷനും അടിക്കരുത് ആ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ അന്തുലിതാവസ്ഥ കളയാണ് ഇക്കുലി പ്രിയം സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും ഡിറ്റലും ജീവിതത്തിൽ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ആ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇതിലൊക്കെ എറവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അത് വന്ന് നോക്കിട്ടുണ്ടോ എന്താ സാർ ആ പിന്നെ ചോദിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൂടെ അല്ല തെറ്റി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടോ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഇല്ല ഓക്കെ വിടും തെറ്റി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്നാ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എപ്പോഴും നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് കറക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന നമ്മളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾക്ക് എറവുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയവും പെർഫെക്റ്റ് ആവൂല നമ്മൾ ആരും ഹ്യൂമൻ ബീങ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എറർ സംഭവിക്കുന്നത് എറർ കറക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മീൻസ് വി ആർ നോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പെർഫെക്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിനൊരു എറർ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് ആലോചിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ നന്നായി തന്നെ എടുത്തു പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോഡിനെ കുറിച്ച് ഗ്രേ കോഡിന് വന്നിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നു നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസന്റേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ്സ് കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസം തോന്നി അപ്പോ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിൽ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി കൺഗ്രാറ്റ് കൃഷ്ണപ്രിയോട് ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷപ്പെ വീഡിയോ മേ ബി ആത്മീയ അയച്ചു കൊടുക്കോ ഇരിക്ക അയക്കരോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മൊത്തം ഇവിടെ സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇരിക്ക അയച്ചു തന്നാ എന്നാ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും പഠിച്ചിട്ട് വരും പഠിച്ചിട്ട് വന്നാൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയാന്നാണ് എന്റെ കയ്യിൽ പ്രസന്റിങ്ങും ഓഡിയോയും രണ്ടും കൂടെ വർക്ക് ആവാത്ത പോലെ ആ ആയിക്കോട്ടെ എന്താന്ന് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വളരെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കാര്യം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വൈവേ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് പ്രസന്റേഷന് പോകേണ്ടി വരും പ്രൊജക്ട് പ്രസന്റേഷന് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ 
സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇനി എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൂടെ ഈ വീട് വന്നാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഏതാണ്ട് ഡിസംബർ ആകുമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ക്ലാസ് ഈ എടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ബ്ലോക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് നമുക്കറിയാം പല രീതിയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം നന്നായി ഞാനതാ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നല്ല 